ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മലയാളം ഷെയർസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹാപ്പി വീക്കെൻഡ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് താഴെ നല്ല ഡെപ്റ്റ് ഫ്രീ അതോടൊപ്പം ഫ്ലഡ്ജിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്കിലെല്ലാം തന്നെ ലോങ് ടേമിന് നല്ല റിസൾട്ട് തരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്റ്റോക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഡൗൺ ആണെന്ന് നോക്കണ്ട ലോങ് ടേമിൽ നമുക്ക് നല്ല റിട്ടേൺസ് തരാൻ സാധ്യതയുള്ള സെക്ടർ വൈസ് നല്ല ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് താഴെ നല്ല ഡിവിഡൻ ഡീൽഡിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് നയൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവിഡൻ്റ് ഉള്ള ഈ ശ്രീ ദിഗ്വിജയ് സിമെൻറ്റ് കമ്പനിയാണ് സോ സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ആണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് ഡെപ്റ്റ് ഫ്രീ സ്റ്റോക്കാണ് സിമെൻറ്റ് സെക്ടറിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസ് വളരെ കുറവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ആൻഡ് ആർ ഒ സി ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആൻഡ് ആർ ഒ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഫേസ് വാല്യൂ ടെൻ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി ഒക്കെ സീറോ ആണ് ഡെപ്റ്റ് നല്ല ഡെപ്റ്റ് ഫ്രീ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ദാൻ പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിങ്ങും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സെയിൽസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ സെയിൽസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ വൈസ് നോക്കിയാലും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റിസർവ്സ് ഒക്കെ നല്ലോണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഫ് ഐ ഹോൾഡിങ്സ് നല്ല ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് താഴെ നമുക്ക് ലോങ് ടേമിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ശ്രീ ദിഗ്വിജയ് സിമെൻസിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം സോ വൺ ഡേയിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ വൺ ഇയർലി ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു അങ്ങനെ മാക്സിമം റിട്ടേൺസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ സെവൻറ്റി ടു ഫിനാൻഷ്യൽ വൈസ് നോക്കിയാൽ ഇൻഡസ്ട്രി നെറ്റ് ഇൻകം നല്ല വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിവിഡൻ ഡീൽഡിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു ത്രീ ടൈംസ് ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് ഒക്കെ ഡിവിഡൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ദൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് പി എൻ ബി ഗ്ലിറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് എഗെയിൻ നയൻറ്റി റു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് താഴെയാണ് ബട്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ അത്ര കൊള്ളത്തില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഒക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് സെക്ടറിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻഡ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനേക്കാളും പ്രൈസും വളരെ കുറവാണ് പി ഇ ഒക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ദൻ സെയിൽസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ലോങ് ടേമിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ നല്ല റിട്ടേൺസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ വൈസും ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ദൻ തേർഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓറിയൻ്റൽ ഹോട്ടൽസ് നമുക്കറിയാം ഹോട്ടൽ ഒരു ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ നല്ല റൂമായി വരുന്നുണ്ട് ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സെക്ടർ എസ്പെഷ്യലി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സി എ ജി ആർ ഗ്രോത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജും ഡെപ്റ്റ് ആർ ഡേയ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പി ഇ തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ബുക്ക് വാല്യൂ തേർട്ടി ആൻഡ് ആർ ഒ സി ആർ ഒ ഇ അതുപോലെ ഫേസ് വാല്യൂ ഒക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻ ഡീൽഡിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടിയാണ് പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ വൈസ് നോക്കിയാലും ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ തന്നെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ലോങ് ടേമിൽ നല്ല റിട്ടേൺസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഈ ഒരു ബൻസാലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോളിമേഴ്സ് നയൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് ആണ് ദെൻ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഹൈ ഡിവിഡൻ ഡീൽഡിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ആർ ഒ സി നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ആർ
ഒരു വിധം കുഴപ്പമില്ല ദെൻ പാരാദീപ് ഫോസ്റ്റ്വേസ് ലിമിറ്റഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവിഡൻ ഡീൽഡിങ് ആർ ഒ സി ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ആർ ഒ ഇ ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആർ ഒ സി ആർ ഒ ഇക്വലായിട്ട് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഫെർട്ടിലൈസർ സെക്ടറിൽ സിക്സ്ത് പ്ലേസിലാണ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് But still, ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലോങ് ടേമിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് സോ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കറൻലി ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഡൗൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണ്ട നമുക്ക് ലോങ് ടേമിനാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് വൺ ഇയറിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ മാക്സിമം റിട്ടേൺസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ വൈസ് നോക്കിയാൽ ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഡിവിഡൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയാൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് ഡിവിഡൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് സി എസ് സി ലിമിറ്റഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേഷനിൽ വരുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് താഴെ ഹൈ ഡിവിഡൻ ഡീൽഡിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആർ ഒ സി ഒ ആർ ഒ ഇ അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് സെയിൽസ് പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് പവർ ജനറേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെക്ടറിൽ ലാസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ എന്നാൽ നല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ വൈസ് നോക്കിയാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റിസർവ്സ് പിന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ തന്നെ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് സോ സി എസ് സി ലിമിറ്റഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ സ്റ്റോക്കും ഒന്നും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് താഴെ ഹൈ ഡിവിഡൻ ഡീൽഡിംഗ് എന്ന വാല്യുവേഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചില സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ വാല്യുവേഷൻ ബാഡാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണും അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് നല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇവരുടെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലെ ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുക ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലുള്ള സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഉണ്ട് ചില സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ ഗ്രോത്ത് ഒട്ടുമില്ല ഡിവിഡൻ ഡീൽഡിംഗ് ബട്ട് നല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡിവിഡൻ ഇരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് സോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയാസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് നാഷണൽ അലുമിനിയം കമ്പനി ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കും ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് താഴെ ഹൈ ഡിവിഡൻ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് ആർ ഒ സി ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ആർ ഒ ഇ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഫേസ് വാല്യൂ ഫൈവ് സോ ഡെപ്റ്റ് ഫ്രീ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെപ്റ്റ് ഫ്രീ നോൺ ഫെറസ് മെറ്റലിൽ സെക്കൻഡ് പ്ലേസിലാണ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് സോ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ എഫ് ഐ ഹോൾഡിംഗ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കും എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലൊരു കമ്പനിയാണ് ലോങ് ടേമിനൊക്കെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം നല്ല ഹൈ ഡിവിഡൻഡ് ചെല്ലുന്ന കമ്പനിയാണ് സോ വൺ ഇയറിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് തേർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ മാക്സിമം റിട്ടേൺസ് തന്നിരിക്കുന്ന ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിനാൻഷ്യൽ വൈസ് നോക്കിയാൽ ഉണ്ടോ എല്ലാം റവന്യൂ ഗ്രോത്ത് നെറ്റ് ഇൻകം മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഡിവിഡൻ ഡീൽഡിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയാൽ ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ടു ടൈംസും ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ത്രീ ടൈംസ് ഡിവിഡൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൽ നമ്മളൊരു പത്ത് സ്റ്റോക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട
അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യുക ക്രൂഡ് ഓയിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ലേണിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എല